హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ఆర్టిక్ చడ్డ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు వీడియోలో సివిల్ సర్వీసెస్ ఇంటర్వ్యూలో అభ్యర్థుల్ని అడిగే విచిత్రమైన ప్రశ్నల గురించి అలాగే వాటికి అభ్యర్థులు చెప్పే చాలా తెలివైన సమాధానాలు ఏంటనేది చూసాం ఈరోజు వీడియోలో కూడా ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ జాబ్స్ కోసం జరిగే ఇంటర్వ్యూలో అడిగిన మరో విచిత్రమైన ప్రశ్న గురించి మీకు చెప్పబోతున్నా అది ఏంటంటే జాబ్ కోసం ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిన ఒక అమ్మాయిని అక్కడ ఇంటర్వ్యూ చేసే పెద్దలు ఈ విధంగా ప్రశ్నించారంట అదేంటంటే ఒకవేళ గనక మీ హస్బెండ్ సడన్ గా చనిపోయిన తర్వాత మీరు మరో వ్యక్తిని సెకండ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్న తర్వాత కొన్ని రోజులకి అనుకోకుండా మీ మొదటి భర్త తిరిగి మీ దగ్గరికి వస్తే నువ్వు ఏం చేస్తావు అని అడిగారంట నిజానికి ఈ ప్రశ్న వినగానే చాలా మందికి చనిపోయిన వాడు తిరిగి రావడం ఏంటి మీకేమైనా పిచ్చ అని తక్కున అనేస్తారు లేక ఏదో దయ్యం అనుకొని పారిపోతా అని సమాధానం చెప్తారు కావచ్చు కానీ ఆ అమ్మాయి మాత్రం చాలా తెలివిగా సమాధానం చెప్పిందంట ఆమె చెప్పిన సమాధానం ఏంటంటే నా భర్త చనిపోయిన తర్వాత మొదట నేను మా హస్బెండ్ చనిపోయినట్టు డాక్టర్ నుండి డెత్ సర్టిఫికేట్ తీసుకున్న తర్వాతనే నేను మళ్ళీ సెకండ్ పెళ్లి చేసుకుంటాను ఎందుకంటే భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం ఒకసారి పెళ్ళైన వ్యక్తి సెకండ్ టైం పెళ్లి చేసుకోవాలంటే మొదట పెళ్లి చేసుకున్న వ్యక్తికి ఖచ్చితంగా విడాకులు అనేది ఇచ్చి ఉండాలి లేకపోతే మొదట పెళ్లి చేసుకున్న వ్యక్తి అతను భార్య అయినా లేదా భర్త అయినా చనిపోయిన తర్వాతనే పెళ్లి చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మొదట పెళ్లి చేసుకున్న వ్యక్తి చనిపోతే చనిపోయినట్టు డెత్ సర్టిఫికేట్ అనేది ఉంటేనే సెకండ్ మ్యారేజ్ అనేది రిజిస్టర్ చేస్తారు అని చాలా తెలివిగా సమాధానం చెప్పిందంట నిజానికి ఇంటర్వ్యూలో ఇలాంటి ప్రశ్నలు అడగడానికి కారణం అభ్యర్థికి మన భారతదేశ చట్టాలపై సరైన అవగాహన ఉందా లేదా అలాగే అభ్యర్థుల యొక్క మానసిక స్థితిని అభ్యర్థి పాజిటివ్ గా ఆలోచిస్తారా లేదా నెగిటివ్ గా ఆలోచించే స్వభావం ఉన్న వ్యక్త అని తెలుసుకోవడానికే ఇలాంటి ప్రశ్నలు వేస్తారు అంతేకాని ఏదో అభ్యర్థుల్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని మాత్రం కాదు సో అది ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ ప్రశ్నకి ఆ అమ్మాయి చెప్పిన సమాధానంతో మీరు ఏకీభవిస్తారా లేకపోతే మీ దగ్గర ఇంతకంటే మంచి సమాధానం ఏమైనా ఉందా అనేది కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేసి మాకు తెలపండి అదేవిధంగా ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల్ని చూడాలనుకుంటే ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న వీడియో కిందనే రైట్ సైడ్లో ఒక రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంది దాన్ని ముందు నొక్కాలి ఆ తర్వాత ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది దాన్ని ప్రెస్ చేయండి ఇక ఈ వీడియోను లైక్ చేసి షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్